さあここからはテレビ石がプラスワンでございます。富先生今日もよろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。さて今回はですね、シガの魅力を全国へそして世界へと広めていく取り組みの一つビバイツについて勉強してまいりましょう。はい、ビバイツ、サンドさんね一度は行きたいって結構何回か行ったと思ってますよね。はい、もう嘘なしで行って、四日前にいつにしようかなって思ってたところです。うん、はい。本格的にビバイツ考えてるということで、はい、では改めてビバイツについて紹介。紹介しておきましょう滋賀県の独自の歴史や文化そして自然景観などを奥深い魅力を体験体感しながら自転車で琵琶湖を一周することまた琵琶湖やその他県内の観光地景勝地などを巡ることが琵琶市なんですねでご覧のように琵琶湖をぐるっと一周しますとおよそ200キロありまして北湖一周だとおよそ150キロ南湖一周だとおよそ50キロというそれぞれのコースになりまた平坦でね初心者でも走りやすいというのが特徴なんですよね先生今年の4月に美和市推進条例ができたんですよね、はい、<笑>どうしたすごいあ、進言その通りです、はい、積極的でいいと思いますよちょっと怖いぐらいですけどもその通りです美和市サイクリングを推進してねもっともっと滋賀県内の観光を健康的に楽しんでもらおうということになったんですそして来る11月3日は何の日はい、はい、美和市の日になりましたすご,すごいよ見て目が怖いから美和市の日ですよ<笑>でもその通りなの優秀です素晴らしい<笑> 11月3日をいいサイクリングの日として美和市の日えその日から1週間を美和市週間と定めてこの期間はこの期間は県内各地で美和市をねもう盛り上げていこうということになったんですねお前なんか優等生ぶってるな<笑><笑>大丈夫落ち着いて落ち着いてこれにはね理由がありまして、はい、実はなんと私たち2人で岩井地サイクリングをね体験してきたんです、はい、女子旅女子旅ちょっと待ってくださいちょ,ちょっと待ってください<笑>ちょっと待ってくださいよ<笑>そんなに、えー、そんなこと俺あんだけ前からやりたいっての2人で行ってきたんですか<笑>、はい、お先にそう先生と2人で行ってきましたあマリアは<笑>機嫌直して、えー、ではご覧いただきましょうか、はい、ちょこっと上司旅美和市サイクリングスタートスタートよーイエーイほんまにちょっと寂しい<笑><笑>サイクルステーション大津港にやってきましたあはいこちらはですね美和市を楽しむ人であったりこの美和湖周辺でサイクリングを楽しむ人たちの拠点施設になっているんですけれどもね、うん、もう土日なんかは多くの利用者の方でにぎわっていて人気のスポットなんですよ最新のクロスバイクからそして電動バイクまたキッズ向けのねバイクまでおよそ70台ぐらいこう揃っていてその中からレンタルすることができるんですそんなにあるんですね私も借りましたけどどうでしょうこの自転車かっこいいやんかこちらねクロスバイクで初心者向けにも扱いやすいから、まあ、デビュー戦にはもうぴったりという感じだと思います、うんいいねはい、でこちら先生はねこちらね、はい、e バイクと申しまして電動アシスト付きもこれだったらもうスイスイってね心地よく走れるでしょうね楽しみ先生の電動で私のは電動じゃないんですか、うんうんうん、当たり前やないのそうそう怖っ若いんだから自力で走りなさい怖っ<笑>なんか二人で一緒に楽しみ楽しみです<笑><笑>さあそれでは「レッツリバイチー!」
雨降ったらいいのに。綺麗ですね、ここ。綺麗、ここはね、はい、関所の道と言って、夕日が美しく見えるところなのよ。今すっごくこういいお天気だけど、夕日が沈む頃にはまた絶景になるんやろね。出会い地でここもぜひ通ってほしいですね。ほんまやわ。ビワイチサイクリングを快適にたのしんでいただくためにトイレや空気ポンプの貸し出しなどを行うサイクルサポートステーションも充実してきましたなんと県内全域340カ所以上で展開しているんですよここ道の駅草津もその一つなんです こちらがサイクリスト聖地と言われているビワコモニュメントがあるモリヤマの大人なぎさ公園でございます景色もいいし映えますね映えるよこれすごく見る SNSで撮りましょう撮ろう行きますよビワコ入れてよ入れます入れ
いい自転車あのめっちゃええやつ借りれんのええやんかで電灯もあるし便利やしねスイスイでした超快適いや,やっぱりねこの年になったらやっぱり変な筋肉痛とか嫌やもんね<笑>いやいやから私も恐れててんけれども全然次の日もピンピンしてますからありがとうございますこれ五年の後何やった5年の後何やったの気になってたんやけど五年の後に恐れましたわかるやろみんなわかってるわそれでもね見てたらねビワイチしたくなったっていう人もいらっしゃると思うしビワイチファンの人もうずうずしてると思います、はい、そこで耳寄りな情報をお届けしましょう、はい、ビワイチではサイクリングナビアプリでルート案内や観光案内などをすでにね様々な情報を提供しているんですけれども来る11月3日のビワイチの日に向けてビワイチマイレージというアプリ内でポイントが貯められる新機能がね追加される予定なんですえこの新機能はですねサイクリングでの移動距離1キロにつき1ポイントが付与されたりまたね先ほど私たちが訪れたサイクルステーション大津港や愛妻広場、琵琶湖モニュメントなどのポイント付与地点に立ち寄りますと、ポイントがねもらえるという新機能なんです。先生、ポイントが貯まるとどうなるんですか？そこが大事ですよね。ポイントを貯めますと、県内のさまざまなグッズや割引券などの景品にね応募することができるようになるんです。でね中には琵琶市の日の非売品限定グッズなどもあるんですよ。欲しくなる。いろんなことができるんですね。そうでしょう。またねポイント地点に行くとね。達成感もねありますしね、うん、サンド様もますますビバイチしてみたくなったんじゃないですか。いや最初から言ってる。<笑>俺ほんまにやりたい。そんな仕事で行ってる俺プライベートで行こうと思ってる。ね、さらにそんな気持ちをね高めていただこうと思います。はい、これで私たち二人の何個一周ちょこっと女子旅ビバイチサイクリングは予定の半分以上を巡ったことになるんですけれども、うんはい、この後も楽しかったですよね。はい、ですよね。はい、さあ参りましょう。はい、レッツビバイチ。これが孤独<笑><笑>後半最初のポイントはこの琵琶湖大橋美しい琵琶湖の上を走るのは最高に爽快なんですが南湖一周の最大の難関がこの琵琶湖大橋の坂なんです。場所、それが小琴温泉観光公園です小琴温泉の上質な源泉を活用した無料の足湯や物産の展示・販売・レンタサイクルなどもできますさあ、はい、足湯<笑>ちょっと<笑>気持ちいい生き返るいやいやすごい,<笑>いやってなってこれサイクルさんとっては本当にいいんじゃないかなって
、ご褒美というとさ、こつかりながら、お酒とかあったもうね、なあ、たまらない。すいませんすいません終わってからさ、はい、お疲れ様っていただくのはいいやろうな、はい、お酒ばっかりいいやね<笑>いやもうラストスパートだよねそうですよあっという間よもうゴールまで行きましょう頑張ろうかおつこまでお前な、はい、じゃもうちょっとだけ癒されようか行きましょう早くえ<笑>若いなさっきあの坂行ったのに若いなやっぱり、はい、25なんで聞いてへんわ<笑>もうちょっとだけ行ってたってよ<笑><笑>そうね、うん、なんかさ、はい、懐かしささえ感じるね<笑>ただいま<笑>旅終えてはただいま戻ってきましたやったーもうつこうよやっと帰ってきましたねやったねいやー嬉しい到着<笑>私たちが一日お世話になったバイクを返したら、はい、私たちの岩市何個一周完了でございますありがとうございましたどうでした今日一日いや楽しかったです、うん、なんかこう琵琶湖の絶景とか、ね、美味しいものとか、うん、滋賀県の魅力を全身で感じられるのが琵琶市なんだなって思いましたそうそうそう確かに全身で感じましたね、はい、私今日さ琵琶市するよって聞いてさすっごいドキドキしながら怖かったのよ<笑>頑張らなと思った私今日今日ね、はい、頑張ってないただただ癒されました琵琶湖の風景と気持ちいい風に癒されたでね私のプランはまだまだ終わりじゃないんですあのね県内にはこの琵琶市を応援する宿泊施設っていうのが、ね、いっぱいあるんですよ、はい、もうここから見えてる私あの琵琶湖ホテルにこの後泊まって、はい、ホテルの中にある温泉でゆったりくつらいで。で下は大津ちょっっととななんかか散策しようかなと思ってます私誘われてないです誘ってないんですですか<笑>誘ってくださいいやもうこの辺に住んではるんでもう帰ってゆっくりして,てきですそしたら、はい、私ね大津にお気に入りの居酒屋さんがあってあそこでちょっとお疲れ様から一人でしようと思ったんやけど付き合う付き合います嬉しい、ね、友達も呼んできていいですかなんでやねん<笑>お疲れ様からしよう言ってんねん<笑>ダメですか親とかダメですかなんでやねんそれでも私か<笑>私持ちか別のさまごちそうさまですよないよ<笑>ちょっと行こうお疲れ様から行こう行かないかないかまたお疲れ様<笑>はい、本当に楽しそうで。<笑>はい、絆深まりました。最後よかったわ。<笑>何やねん、言うたけど、まあ、<笑>まあ、ね、<笑>仲良しになって。ほ、うんで、でも、なんかね、あの、うん、なんか年齢いじられしてて、いや、かわいそうやな、ひとみ先生。ひとみ先生、そんなことないよ、ひとみ先生、若々しいよ、うん、と思っててんけど、うん、やっぱし。あの、足湯につけるときに、年齢出たね。<笑>出たね、あそこ切っといてほしかったわ。思ってたんだから。声が。そう。あれは恥ずかしかったわ。ね、でも満喫しました、はい、もうねこんなふうに美和市を楽しんでねその土地の食事を食べて飲んでさらには宿泊して翌日は観光もうこれ滋賀を味わい尽くす最高じゃないですか、はい、最高ですよ、ね、翌日観光でもいいしまた美和市してもいいですし、うん、何回でもこう滋賀県をちょっと楽しんでほしいなと思いますそうですね、はい、さあそれでは最後に来たる11月3日の美和市の日を楽しめる情報をご紹介しておきましょう、うん、この日は記念式典や三日月知事と西川高高則さんの記念ライドまたトークショーなどが開催されまして美和市を盛り上げてくれますまた11月3日から9日までの1週間は美和市週間としてさまざまなイベントやサービスの提供が行われますよ土日限定でキッチンカーの出店や特設エイドステーションの設置も行われますまた美和市を行うと走行距離に応じてポイントが獲得でき獲得ポイントに応じて景品に応募できる美和市マイレージ事業についても10月下旬からスタート予定ですのでこちら詳しい情報は県のホームページなどをご確認ください皆さんもぜひ美和市楽しんでくださいさて次回は10月28日歴史の要衝であった近江には数多くのお城があることはご存知だと思いますがそんな近江の城をテーマにお届けする予定です以上テレビ市がプラスさんでした